this is Mars again and welcome back to my channel. And for today's vlog, I ko lang intakal sa inyo o should I share ang aking rhinoplasty surgery and ang aking arm liposuction surgery. I've done this surgery two years ago, so ewan ko, matagal na. So, medyo yung iba yung ibang nangyari is nakalimutan ko na rin. So, brief lang to, magbibigay lang ako ng tips do's and do's before and after the surgery. So, ito rin, disclaimer na rin sa, lalo na sa mga bashers dyan, may kanya-kanyang perception tayo about sa pagpapaganda and karapatan naman siguro natin para ma-enhance ang atin beauty. So, I don't see any problem kung gusto man natin or nila na dumaan sa procedure na to so, at the end of the day naman is, ang importante pa rin is self-contentment. So, yun lang guys. And of course, dapat naman alam natin yung limitations natin kung hanggang doon lang, kung ano at hanggang doon lang yung procedure. Hindi yung opera dito, opera doon, wala ng katapusan operasyon. So, dapat pa isa contentment tayo. Okay? So, before the procedure, nung nakapag-decide na ako na gusto ko nga magparinoplasty, I've done research, reviews. So, tumihintingin ako sa ibang hospitals, clinic, institute, and of course, gusto ko rin, di ba, yung budget yung price range nila kung magkano. So, may nakita akong isang Facebook page. Yung clinic niya is nasa Mahati. And, nagpaset ako sa kanya ng consultation. Okay naman kasi free naman yung consultation, guys. So, pwede kang magpaset. Pwede kang mag-walk-in lang dun sa clinic niya. And, okay naman kay Doc. Super approachable niya. Any questions, any concerns mo, okay siya. Super bakit? Wala akong masabi. So, ayun na nga. Natingnan na yung ilong ko. Kung ano yung suggestion niya. Kasi as a doctor, as a doctor, alam niya. Diba? Siya mas nakakaalam kung ano yung bagay ba bagay sa ilong ko. So, ayun na nga. So, napagkasunduan naman namin na okay na. So, after 2 days siguro nagpaset na ako ng ano, surgery ng procedure after 2 days. So before the procedure, you need to take some test, ECG and the blood sample. Yung blood sample kinukuha ako kasi para ma-determine doon sa dugo na yun kung yung dugo mo ba is madali lang ma-heal, hindi siya nagka-clot. So, yun. Naka-ECG. So, mag, nakalimutan ko kung magkano yung bayad dun sa exam. Siguro, hindi ko lang sure guys. Siguro, 2,500. Mga ganun. So, yun. So, yun na nga. Dumating na ang pinakalihintay. Ewan ko guys. Mixed emotions. Parang, Gusto kong mag-back out that day. Alam mo yun, todo nervyos. Hindi ko ma-explain talaga. Alam mo yun, nangangatog yung tukod ko. Na pinagpapawisan ako ng malamig. Kasi, before the procedure, guys, bawal ka palang kumain ng 8 days. 8 days. I mean, gamit naman ko 8 days. 8 hours prior to the surgery. So, bawal ka. Anything bawal kang kumain and uminom ng anything. Yan pa. So, ayun na nga. 9 o'clock ata yung surgery ko. So, before 9, nandun ako. Siyempre, excited. At saka nga nangangatog. Excited na parang ayaw ko na nga ituloy. Kasi nga, first time. Hindi ko, alam, hindi ko rin alam kung 
magiging okay ba yung procedure or anything or baka maging magka problema so ganun yung iniisip ko so dun sa recovery room kasi sa recovery room ako pinaghintay ng doctor eh, is may isang doctor yun na pumasok and explain na sa akin yung result ng test Diba, kinuhaan ako ng ECG and blood sample. Yun. Na-explain sa akin na okay naman. Okay naman yung mga test ko. Na capable ako. Candidate na ako dun sa surgery na yun. So, okay na nga. So, guys, the procedure lasted for two and a half hours. So, bali, nagising na lang ako. Is na sa recovery room na ako. So, pinakita rin sa akin yung natanggal dito sa arms ko. Pero, hindi ko na natanong kung ilan yung ilang ML? ML ba tawag doon? Kung ilan yung tanggal sa akin. Sinabi sa akin, pero grogi kasi ako nun eh. So, wala. Nakalimutan ko Bale, napag-decidean ko na pagsabay na rin yung rhinoplasty tsaka arm liposuction is para tipid na rin. Hindi kasi ako ng discount kay Doc. So, para tipid sa anesthesiologist sa anesthesiology fee. Kasi nasa sayo yun guys. Kung mag, nasa sayo yun kung gusto mong magpa-opera ng tulog ka. kung gusto mong local anesthesia lang or general. So, pag local anesthesia lang, is aware ka. Aware ka, gising ka kung ano nangyayari sa'yo sa so, operasyon. If kung general anesthesia naman yung ilalagay, ituturok sa'yo, is tulog ka. So, ako, yung sa rhinoplasty, inuna kasi yung rhinoplasty ko. So, ano na yung rhinoplasty surgery ko. So, gising ako noon. Bale, tinuro ka na lang ako ng general anesthesia nung sa arm life na. So, ayun. May separate video akong ginawa about sa rhinoplasty journey ko. Experience. So, guys, panoorin nyo na lang. Doon ko tinakol kung ano yung nangyari sa akin. Lahat-lahat. So, Please watch na lang po. So, yun na nga. After the surgery. Ay, guys. Nakalimutan ko. Before pala ng surgery, you need to buy binder. Binder na isusot. Ilalagay sa arm ninyo. After the surgery, para nga maging firm. Kailangan yun nun. Kailangan nyo kumili ng ganon. So, medyo mahal din ang konti. Siguro yung bili ko is 3,000 yun. 3,000 pesos din para dun sa binder na yon Suggestion lang para sa akin you need siguro at least dalawa, dalawang binder nun. Kasi after na mas surgery nyo, siguro the whole day, the whole night, madupo siya. Kaya, kailangan yung labahan o kaya kailangan yung palitan yung binder nyo. So, another tip din, another suggestion lang. Alam nyo ba yung, ano, ginagamit ng mga tricycle driver na nilalagay yung sinusuot nila dito para hindi sila mainitan. Yung sinusuot lang dito sa kamay. Maraming nabib nabibili nun sa bangketa. Yung bumili tayo nun, guys, yung medyo tight sa inyo. Kasi yun yung ginamit ko. Kasi ang mahal ko, if ever nabibili ka pa ng isa, magkano nga yung 6,000 na. So, tipid tips. Bumili kayo. Yun yung binili ko eh. Sabi naman ni Doc. Ay, si, si Doc nagsuggest nun sa akin eh. So, ayun, nang after the surgery, mga siguro mga after for 30 minutes, 30 minutes, umuwi na ako. Sinamahan ako ng friend ko pa pa-uwi. Ayun. 
okay naman. Medyo grogi ka nga kasi nga ikaw ba naman pagsabay yung long mo tapos army liposuction nyo. So, mag-i-insert na lang ako ng clips, ng pictures kung ano yung itsura niya. Ayun. Tapos guys, after siguro 5 days, bumalik ako kay Doc para nga kasi that time hindi ako nag-stay doon sa Manila. So, I need to go back to my province after 5 days. So, nakiusap ako kay Doc kung pwedeng tanggalin na agad yung tahi. Kasi, bali, may dalawang tahi dito. Dalawa. Dalawa dito, dalawa dito. So, dito, dito banda, at saka bandang dito rin. So, umukay naman. So, guys, makati siya pag maaano na, mahihil na siya kapag natanggal na yung tahil niya, makate and expect after siguro 2 to 3 weeks guys masakit siya, pag iaangat mo yung braso mo, you need help, pag tanggal ng damit mo at kung ano pang gagawin mo na kailangan iangat yung kamay mo, you need help from other para tanggal. So, ano na lang guys, mm, wag na kayong magsusuot ng mga ganito t-shirt. Magsuot na lang kayo ng debotones para matanggal-tanggalin para if ever na kung mag-isa lang kayo, walang makakatulong sa inyo yun. At madali, tanggalin mo lang okay na. So, yun lang yung tips guys. And, sa result naman, dito banda, okay siya. Ayan yung result. Mag-i-insert yun ako ng photo yung before the procedure and nagiging, naging ano siya guys, naging bumpy ba yung tawag? Parang hindi siya pantay. Ano mo yun? Dito part na to, medyo okay. Tapos itong part, parang ayun na nga ako. Parang nagkabukol-bukol siya. Siguro kasi hindi ko rin naman sinulog yung doctor. Kasi you need to wear the binder siguro. Emails. Hey guys, super init ng panahon that time. Super init. Tapos pag napawisan siya makate, siguro. Kaya sinuot ko lang yun siguro isa at kalahating buwan lang. Kaya siguro hindi naging firm to. Salanan ko rin siguro kasi matigas yung ulo ko, hindi ko sinunod. Kaya, guys, kayo, sundin nyo kung ano yung sinabi ng doktor, sundin nyo. Kaya, tingnan mo. Kaya, yun yung naging result. So, that's it, that, that's it guys. Yun ang aking experience. So, please support my channel. Yung iba hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Please like and subscribe my channel and thank you for watching guys see you on my next vlog